नमस्कार दोस्तों जयमा भारती आज के वीडियो में 72 टू आवर्स मूवी का ऑफिशियल टीजर देखेंगे ये मूवी इंडो चाइना वॉर के महानायक राइफल मैन जसवंत सिंह रावत जी की लाइफ स्टोरी पर आधारित है टीजर देखने के बाद उनकी शौर्य गाथा की बात करेंगे जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक जोड़ी पीटी शूज और एक सब मशीन गन के साथ अकेले ही तीन चाइनीज सोल्जर्स को धराशायी किया था जीएसआर प्रोडक्शन क्वालिटी कितनी अच्छी है मूवीज जो आ रही हैं उरी हो मणिकर्णी का हो अब ये है हम लोग पलटन भी लौटे ना लौटे ये बक्से लौटे ना लौटे लेकिन हमारी कहानियां जरूर लौटे जसवंत सिंह रावत Rifleman Jaswant Singh Rawat Abhi bhi post pe khada hu sir Kya baat hai Aur jab tak main yahan pe khada hu sir Tab tak kisi ko bhi ek inch apni zameen nahi lene dunga sir Kya baat Martyr who never died Avinash ka हम लौटे ना लौटे हमारे बक्से लौटे ना लौटे हमारी कहानियां जरूर लौटेंगी पर दुर्भाग्य की बात यह है दोस्तों कि हमने ऐसे महानायकों की कहानियों को भुला दिया था पर बॉलीवुड अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा कंटेंट बनाने के प्रयास कर रहा है और बना भी रहा है ये ऐसी फिल्में हैं जिनमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशनल वैल्यू भी है ऐसी ही फिल्में बननी चाहिए बॉलीवुड को ज्यादा से ज्यादा ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जिससे कि हमारी आज की पीढ़ी हमारे आज के बच्चे इन महानायकों की कुर्बानियों को याद रखें उनको पता हो कि इनकी जो फ्रीडम्स हैं उसके लिए कितनी कुर्बानियां इन महानायकों ने दी थी हाँ ऐसे कंटेंट से ऐसी फिल्मों से द वायर की तानिया झा जैसे लोगों को जरूर परेशानी होगी उनको इसमें टॉक्सिक हाइपर नेशनलिज्म यानी कि जहरीला अति राष्ट्रवाद नजर आएगा पर यह उनकी प्रॉब्लम है हमें अर्बन नक्सल्स को जवाब देने के लिए द वायर जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को जवाब देने के लिए ऐसी फिल्मों को सुपर डुपर हिट करवाना होगा जिससे कि फिल्म मेकर्स बार बार ऐसी फिल्में बना सकें अगर ऐसी फिल्में फ्लॉप हो गई तो फिल्म मेकर्स ऐसी फिल्में बनाने की हिम्मत दोबारा नहीं करेंगे अब बात करते हैं कौन थे राइफल जसवंत सिंह रावत और क्या है उनकी शौर्य गाथा पौड़ी गढ़वाल की भीनी मिट्टी में जन्म लेने वाले जसवंत सिंह रावत 17 साल की छोटी उम्र में ही इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए घर से निकल गए थे लेकिन क्योंकि उनकी उम्र ऑफिशियल एज लिमिट से कम थी इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया लेकिन जसवंत सिंह के अंदर देश की सेवा करने का जज्बा इतना ज्यादा था कि वो अगले साल फिर से पहुंच गए फिर सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन वो अंग्रेजी में एक कहावत है कि थर्ड टाइम और चाम तीसरी बार उनका सिलेक्शन हो गया बचपन से ही देश के लिए कुछ कर दिखाने के सपने देखने वाले इस मां भारती के जवान को इतिहास रचने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा दो साल बाद 17 नवंबर उन्नीस की सुबह पांच बजे चाइनीज आर्मी ने आज के अरुणाचल प्रदेश लेकिन उस वक्त के नौरा नैंग पर हमला बोल दिया चीनियों का ऑब्जेक्टिव सिंपल था अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना यह चीनियों का चौथा हमला था और इस बार वो सेला टॉप से अटैक कर रहे थे लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था इस बार उनके सामने फोर्ट गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा कंपनी थी और इस कंपनी में थे राइफल मैन जसवंत सिंह रावत चीनी ट्रूप्स और फोर्ट गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा कंपनी के बीच भीषण भिड़ंत शुरू हो चुकी थी और तीसरा दिन आते आते ज्यादातर इंडियन ट्रूप्स या तो शहीद हो चुके थे या गोली बारूद की कमी होने के कारण रिट्रीट कर चुके थे लेकिन जसवंत सिंह रावत अभी भी चीनी और अरुणाचल प्रदेश के बीच में पहाड़ बनकर खड़े हुए थे और एक इंच भी अपनी पोस्ट से नहीं हिले थे जसवंत सिंह रावत अलग अलग बंकर से चीनियों के ऊपर हमला बोलते रहे चुन चुन के चीनियों को अपनी स्टेन एम के फाइव सब मशीन गन से मारते रहे जसवंत सिंह रावत की यह विकट विराल असोल्ट चार दिनों तक चली और चौथे दिन जब वो रुके तब तक वो तीन चीनी फौजियों का राम नाम सत्य कर चुके थे लेकिन चीनी ट्रूप की संख्या बहुत ज्यादा थी और राइफल जसवंत सिंह रावत बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे इसलिए वो पकड़े गए और उनको पकड़ते ही चीनियों ने उनको फांसी पे लटकाकर मार दिया एक सेकंड की भी देरी नहीं लगाई लेकिन उनके इस अद्वितीय साहस और शौर्य के कारण इंडियन आर्मी को काफी ज्यादा समय मिल गया और टाइम रहते इंडियन आर्मी की री एनफोर्समेंट वहां पहुंच गई चीनी अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा नहीं कर पाए नौरा नैंग की लड़ाई में दिखाए अपने अद्वितीय शौर्य और साहस के लिए राइफल जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित 
किया गया इतना ही नहीं इंडियन आर्मी आज भी शहीद राइफल मैन जसवंत सिंह रावत को अपना सर्विंग ऑफिसर मानती है उनको ऐसे ट्रीट करती है कि वो आज भी जिंदा हो आज भी उनको रेगुलर प्रमोशन दिए जाते हैं आज भी रोज उनके बंकर बेड की चादरें बदली जाती हैं, उनकी वर्दी को रोज धोकर स्त्री किया जाता है रोज उनके बूट पॉलिश किए जाते हैं यहां तक कि रोज उनके तौलिए भी बदले जाते हैं राइफल मैन जसवंत सिंह रावत इंडियन आर्मी में एक लेजेंड का दर्जा रखते हैं अरुणाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी और वहां के लोकल्स ने मिलकर उनकी याद में जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल बनाया जिसमे उनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति भी स्थापित की गई बॉर्डर पे जाने वाला हर भारतीय फौजी चाहे वो लेफ्टिनेंट हो कैप्टन हो मेजर हो कर्नल हो ब्रिगेडियर हो जनरल हो अगर वहां से गुजरता है तो राइफल मैन जसवंत सिंह रावत की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद जरूर लेता है दोस्तों इस फिल्म से पहले कितने लोगों ने राइफल मैन जसवंत सिंह रावत का नाम सुना होगा हमारी आज की पीढ़ी में आज के बच्चों में कितने लोग इस वीर शहीद के नाम को पहले से जानते होंगे मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी आज की पीढ़ी जो है हमारे आज के बच्चे जो हैं वो फिल्मों से बहुत ज्यादा सीखते हैं इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस प्रकार की फिल्में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बने हमारी आज की पीढ़ी को बच्चों को पता हो कि जितनी भी वो फ्रीडम्स आज की डेट में इंजॉय कर रहे हैं उन फ्रीडम्स के लिए जसवंत सिंह रावत जैसे महानायकों ने अपनी जान से कीमत चुकाई है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए और मैसेज के जरिए अपना सुझाव भेज दीजिए जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में जय मां भारती जय हिंद